。叶凡，你成为我的弟夫，就能坐拥神界，而我何必回去那低级的人界？弟夫，本尊不稀罕。什么？叶凡，你要弃我于不顾吗？人界，我叶凡终于回来了。没想到五年前的一次闭关，魂魄竟被困在神界修炼百年。人界肉身也因为食魂而吃傻，被一个女人养了五年。我想让你帮我找一个叫叶凡的男人。雪清，你找叶凡找了十年，这些年来自称为叶凡的人数不胜数，你还捡了个傻子。他说他叫叶凡，你就养了他五年。难道这么多人里没有一个是你要找的人吗？都不是他，那说不定他已经死了呢。再说了，你赶紧把家里那个傻子给处理了吧。你总不能养他一辈子。你为什么要对一个连长相都没见过的人那么执着呀？我答应过要带他回家的。小丫头，<笑>谁养那些首富的女儿呢？去死吧！去死吧！<笑>小哥哥，谢谢你教了我，这个给你吃。你叫什么名字啊？你没有家吗？我带你回家好不好？放开小哥哥，放开他！我要带他回家。我叫叶凡。你们放。叶凡，你到底在哪儿啊？叶凡，你怎么不穿衣服呀？我也没裸奔呢。你，你不傻了？你不傻了？我魂魄出窍，痴傻五年，这些年的记忆，我都记得。五年之恩。我叶凡保你一世无忧。你知道我是谁吗？我可是锦盛集团的总裁，而你只是一个傻子。就算现在不傻了，也配不得说这种大话。借我五万块，三日之后我还你五百万，并且帮你做三件事，怎么样？叶凡，你吃傻时我可以养你五年，但现在你清醒了，我不会平白无故给你钱的。你要真这么有本事。你自己去找工作，好不好？我限你三天之内离开我家。不就是工作吗？还能难得了我叶凡？叶凡，你太自大了。你若真有本事，可以去我的公司试试，看你能不能找到工作。如果不是你叫叶凡，我绝对不会收养你的。锦盛集团，这就是陆雪琪的公司。锦盛集团招聘能人异士，不看资历，只看能力。一百道试题，只要完成任何一关，就能立即入职，还能拿到百万奖励。太好了！我精通日语、法语、英语，我可以胜任三语翻译。排名一百的任务，我接了。排名一百的任务已被领取。同声传译啊，可是连续八个小时的会议。三种语言，太变态了。不过给的钱也多呀、啊，一场会议给一百万的，真是财大气粗啊！不愧是锦盛集团呀、啊，连招个普通员工都这么高的要求，连排名一百的任务我都达不到，我看是没希望了。你也是来应聘的吧？我们锦盛集团的招聘可是有规矩的，你呢可以从屏幕上的题目中任选一道，一共有一百道，只要你能完成，不仅能拿到巨额报酬，还能被录取。是。哎，你干什么呢？那可是排名前十的任务，根本完不成的。是人才是。那个和我同名同学的叶凡，到底是什么人？值得我去提前放慢进去吗？傻了吧？这十条任务啊，最久都挂了十年了。不过啊，因为他们太变态，排名不分先后顺序，报酬呢也很高，根本就没有人能完成。我劝你啊，还是别看了，免得自取其辱。你赶紧离开这儿吧，别抱侥幸心理了。公司为了防止你们这些求职者不自量力的接下这些任务，那可是有规定的。想要接下这前十的任务啊，必须要签合同。任务要是完不成，那可是有违约金的。你干嘛呢？这违约金可是十万呢、啊。
。我操，这哪来的蠢货呀？哼，我估计又是眼红十亿赏金的人。等着交违约金吧。<笑>可不止赔违约金，仅剩集团的任务进度是实时播报，这要是完不成，这人可就丢大发了。<笑>要我说呀，这小子估计得连夜扛着火车走。<笑>你太冲动了，这下完了，连我这个接待员都要受到嘲讽了。早知道就不看你长得帅，给你打发了。你疯了？你怎么全接了？你知道吗？这第一个任务寻找叶凡，国内外那么多侦探都失败了，这根本就是一个不可能完成的任务。还有这第二个任务是去找黑龙会的大当家，让他们签署海天港口的通行证。这黑龙会可是郑城最大的黑帮，这海天港口啊，都被他们侵占了超过三十年了，这每年获利超过几千亿，他们怎么可能会轻易拱手让人呢？还有排名第三的沈家，排名第四德义堂，排名第五的周家，这哪个不是权力滔天啊？一字跳，各位置吧。权势滔天，那岂不是更好？你到底，这第一个任务顶多就是赔钱，后面九个任务那可是要死人的。这黑龙会向来也全都是人，就你这小身板，好好的帅哥，你倒变成头师了。我这是让一凡可打到石磨头骨的时候，才能把区区人类。走吧，不是说还得签合同吗？啊？小帅哥，集团为了防止有人故意捣乱，所以呢，这前十的任务啊都会实时监督进度，不管这任务成功还是失败啊，都会在大屏幕上显示。所以按照规定，我得登记一下你的名字。哦，我叫叶方、嗯。帅哥，你一定要答应我，一定要让他们给你留个全尸。这个是海天港口的通行证，拿好了。好。那就等我的好消息。你要是能成啊，那我们陆总都得亲自接待你。只可惜啊，你没这个机会喽。哎哎呦，哎哎，我操！哎，这小子真去了，不知死活呀。是啊，哎哎，要不咱们打个赌吧？就赌这小子多长时间任务失败。我赌六十分钟，我赌三十分钟，他二十九分钟到达黑龙会，一分钟被打死。<笑>那我就赌二十九分钟。这小子刚到黑龙会门口，还没进门就被打成筛子了。<笑><笑>不行，我得告诉陆总。陆总，刚刚有个叫叶芳的人接下了咱们集团前十的任务。哦，第十的任务，倒是有些实力。他什么来头？不是陆总，是接下咱们集团前十的全部任务。胡闹！这不是找死吗？这种蠢事以后不要通知我。是。也不知道叶凡来了没有，到时候给他安排一个保安的工作好了，总不能眼睁睁的看着他无家可归，饿死街头。黑龙会的孙子们，赶紧给爷爷滚出来！黑龙会的孙子们，赶紧给爷爷滚出来！啊、走、啊！是哪个不知死活的东西，敢在我黑豹的地盘上撒野？你就是黑龙会的大当家黑豹吧？没错，我是锦盛集团派过来签署海天港口通行证的。<笑>小子，你是锦盛集团派过来送死的吧？<笑>你别说，很久没有杀锦盛集团的人，我还真有点他妈想念呢。尔<笑>等蝼蚁，也敢在本尊面前叫嚣？<笑>你去杀，杀了他，给我杀了他！<笑>双拳难敌四手，轻狂的小子，今日就给你个教训！抓住他，把他的手脚剁了，扔进火炉里祭天！抓住他
，手脚剁了，扔进火炉里。今天，这倒是，去哪？哎，去哪？他妈别装神弄鬼的，有本事咱们单挑！我在这儿呢。你你你你想做什么？我不是早就说了吗？我是代表锦盛集团来找你签署海天港口通行证。你我签，只只要你放了我，我签还不行吗？您这是把锦盛集团的任务都给接下来了？你去告诉这些势力，照我叶凡说的办，不然死。不听话的就把他惹过去，保你得胜归来。好嘞，小的们，走，给老大完成任务去。买定离手，买定离手。你们说，那个叫叶芳的小子，会不会已经到达黑龙卫了？哈哈，我不管，今天老子可是大壮，一分钟之内，这大屏幕上肯定显示任务失败四个字，到时候我就赚大发了。<笑>我压一分钟。他们在干什么呢？陆总，他们是在赌叶芳能在黑龙卫手下坚持多久。以后再遇到这种哗众取宠、一看就完不成任务的人，直接赶出去。是。那小子去了多久了？有一会儿了。那小子只是不知者无畏，不如……你去给黑龙会大当家打个电话，求他留那小子一命，改天我亲自上门道谢。是，我就知道陆总您最心善了。让他们散了吧，吵吵嚷嚷像什么样子？排名第二的任务，叶芳先生已圆满完成。排名第三的任务，叶芳先生已圆满完成。排名第四的任务，叶芳先生已圆满完成。排名第五的任务，排名第六的任务，排名第七，排名第八，排名第九，排名第十的任务，叶芳先生已圆满。叶芳，他是什么人？排名第三的任务，叶芳先生已圆满完成。排名第四的任务，叶芳先生已圆满完成。排名第五的叶芳，他是什么人？天哪！我刚刚接到的是个什么？我要见叶枫，说不定锦盛集团的救星就是他了。好，我给他打电话。啊，喂，让他来办公室见我。陆总，叶枫说他累了，先回去休息了，等他心情好了再过来领赏金。架子倒是不小，去找，务必查出他在哪，我要亲自见他。是。叶芳，我一定要找到你。找到人了，找到人了。陆总，这是叶芳先生寄回来的东西，里面包含了海天港府的通行证和所有任务文件。可是他人没有找到。我听他的口音不像是本地人，我们可以搜查本地酒店，肯定能找到他。好，给你三天时间，务必把他找出来。只要他肯来锦盛集团入职。任何职位要求，任他提。是，说不定他就是能带领锦盛集团重回巅峰的贵人。我给你安排了保安工作，你为什么没有去报道？你回来了，我今天去你们公司了，而且我还进了你们公司。你能不能有点自知之明？要不是我给你走后门，你连公司保安都当不上，别提接任务了。我陆雪琪平时最讨厌没有本事吃软饭，还骄傲自大的男人，你不要眼高手低。我是看在这五年的情分上，才决定留下来。但这不代表你可以随意的贬低本尊。本尊？我看你的风病倒是还没有好，马上离开我家。如果不是为了报恩。你觉得我会留下来吗？你好，如你所愿。你要是知道我完成了你锦盛集团排名前十的任务，你还会这么感激吗？叶凡，你混蛋！忘恩负义的家伙，我这五年就当是喂了狗。他身无分文，不会流浪街头吧？不会，不会。他有手有脚的，还能饿死不成
己。可是，他不会出什么事情吧？不会的，他一个大男人，能有什么事情啊？我还是去找找他吧。叶凡，你回。你们来干嘛？我爸死了之后，我警告过你们，别再来找我。否则，一分抚养费都拿不到。陆雪琪，你怎么跟妈说话的？啊？妈，来。陆雪琪，自从我带着志成嫁给你爸爸，我可是把你当亲女儿看的。你这样说话，太伤我心了。我可没承认过你是我妈。说吧，你们来做什么？我呢，是给你带来一个天大的好消息的。三天后，顾家少爷顾子豪就回来了。你准备一下，和他结婚。谁允许你插手我的婚事的？那可是顾家，和顾家结上亲，对我们家可是有天大的好处。顾家能看上你，那可是你的福气。这件事由不得你做主。三天后，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。这聘礼我都收下了，不可能。我死都不会嫁给顾子豪的。妈，和他废话这么多干嘛呢？咱直接挂就完了。三天后，把他送到顾少爷床上，生米煮成熟饭给他，我嫁也完了。快走！放开我！住手！哼，是你啊！你一个被我姐包养的傻子，也敢插手本少爷的事？滚开！我叶凡的女人，谁也不在乎。我们一家人说话，你有什么资格管我们？他当然有资格。我要宣布一件事情：叶凡，我的老公。陆雪琪，你疯了！你放着青年才俊，顾少爷不嫁，嫁给这个废物！哼，我命令你，赶紧跟我姐离婚，要不然我弄死你！我看谁敢动他！志、啊、成，你没事吧？志成。跟这种人能动手就别吵吵。你，你敢打我？你，你敢打我？我可没碰你啊！你说这光天化日的，该不会是你作恶太多，碰上了什么不干净的东西吧？胡言乱语！我儿子生性善良，你你可别吓唬我们啊！妈，要不，要不咱们走吧？这屋里。不会真的有鬼吧？你赶紧和这小子离婚，不然顾家灌醉下来，你们连命都不保。走走走。叶凡，对不起啊，刚才说话有些严重了。陆雪琪，我之前承诺你的依然有效。如果你需要一个丈夫，我可以。自从爸爸死后，他还是第一个说会保护我的人。好了，我同意了，您继续住吧。秦风哥，你回国了？嗯，好，待会儿见。哟，陆总，这大晚上穿这么好看，干什么去啊？晚上我要见我一个老朋友。老朋友？他是你什么人啊？你管那么多干嘛？刚才谁说我是你丈夫？这就翻脸不认人，忘恩负义是吧？他是我一个老同学，名字叫秦风。秦风，哼，怪不得呀，你一口一个秦风哥的叫着。你说这大晚上的，你该不会要和他约会吧？哟，你还会吃我的醋呢？那我真是受宠若惊啊！我告诉你，叶凡。本美女的事情，你最好别管。秦风哥不知道比你这样的男人要强百倍。哎，叶凡，你干什么？强百倍？我今天倒要看看那个男人，他凭什么比我强百倍？我告诉你，今天晚上你去哪儿我就去哪儿，不然的话我就……你爱去哪儿去哪儿。哎，雪琪。你来了，这位是，我是她老公。你好，老公，雪琪，你有老公了？他他是我老公
，我没见过你，看来你不是我们圈子的人。你是哪家的公子？我怕我说出我的名字，会吓到你。<笑>笑死我吧！在整个黄海市，还没有我秦风不认识的人。雪琪，快坐吧，我点的都是你爱吃的。啊，不好意思啊，我只邀请了雪琪一个人，不知道叶先生也会来，所以我只点了两份菜。不过，像叶先生这样的人，应该也是没有吃过法餐。我担心你这种平民的胃，也消化不来这高贵的法餐。你啊，还是不要吃了。你有病？废物！你说谁有病的？叶凡，你别意气用事，得罪秦家，后果很严重。我没开玩笑，你真有病。在华海市，谁不知道我秦家乃医学世家？虽然我才疏学浅，但我对医术也是略懂一二的。你好大的口气，上来就说我有病。那你告诉我，我得的是什么病？奸欲其外，败絮其中罢了。你啊，应该经常感觉到腰酸背痛、四肢发冷、冒虚汗、头晕、眼花、耳鸣，而且呢，还畏寒。最重要的是。你经常半夜会惊醒，还出一身汗。不好意思，你说的这些状况我都没有，我很健康。你就嘴硬吧，有没有你自己心里清楚。不过看在你跟雪儿是老同学，而且之前关系还不错的份上，我可以给你几点忠告，要不然怕你后悔来不及了。好，那你说说我得的是什么病？你啊，肾虚。如果我没猜错，最近你应该没少吃补肾的东西吧？像什么羊肉、狗肉和韭菜，吃了不少吧？我只是因为劳累过度才会导致这样。虽然这个病呢，大多为积累成型，不过呢，不能急于求成的去大补，这样反而会适得其反。你呢？应该去循序渐进的慢慢调整。还有，你肾虚就是因为你打飞机太多，大概一天得过两三次吧。你要是这样不节制、不戒撸，不出两三年，你就会染上阳痿、早泄的病。你满口胡言，我还没结婚呢，而且我也没有女朋友，哪儿来的纵欲过度？反正我就说这么多，听不听是你的事儿。我自己的身体我自己知道。我看你是因为陆雪琪在这儿故意损我的，哥们儿不要太过分。秦风，你别误会，叶凡他这人一直心直口快，你别往心里去。你叫叶凡对吧？很好。哎，记得买单。叶凡，我秦风记住。你会医术啊，略知一二吧。你以后离齐风远点，他这个人不好惹的。怎么？你担心我？鬼才担心你！口是心非的你，就让本尊穿成这样。叶凡，你这人什么都好，就是好高骛远，太自大了。保安的职位虽然低，但对你来说也是一种挑战。想要成大事，先从基层做起。能在景盛集团当保安，你就偷着乐吧你。你我们陆总都已经白养你五年了，你休想再从他身上捞到任何好处。我可是完成你们景盛集团九个任务，我就只配当个保安是吗？你们可还欠着我五亿三千九百万，外加百分之五的股权，你们把钱给我，我就走人。你不会真以为你自己就是那个神秘大佬叶芳吧？你又这样，别总想着整天坑蒙拐骗，不劳而获。我们诚实一点，好不好？我知道你们不信，那这样，你们把那天那个接待员给我叫过来，一问不就全都清楚了？我知道你们不信，那这样，你们把那天那个接待员给我叫过来，一问不就全都清楚了？他被派出去找叶芳了，不过这与你嘛。跟我去保安部报道！哎，你放开！你这个女人怎么这么粗鲁、啊？走不走？啊，走走走走走走走
，认识一下，景盛集团的市场总监蓝季秋。嗯，我叫叶凡。果然是不傻了。我告诉你啊，在公司最好少给我乱说话。要是敢让我听见什么风言风语，我让你吃不了兜。什么风言风语啊？您是说我跟你们陆总的桃色新闻吗？你神呐，果然是个无耻之徒。没时间跟你废话，我还得去工作。等会儿，有个任务，去办一下。找我帮什么忙？玉南公司欠我们公司一笔账，去催一下。有没有什么报酬啊？这是你的本职工作，你还敢要报酬啊？保安的本职工作是催账，你搞笑的吧？放心吧，事成之后呢，给你提成，给你提百分之一。哎，等会儿，等会儿，等会儿，百分之三。他们的公司欠的债款是多少啊？五百万，五百万，百分之三的提成，也就是十五万，这么缺钱，一举两得。好啊，我答应了。我让你写字哭着。雪晴，季秋，你来的正好。昨天我跟法务部门讨论了那个玉南公司，我已经找好了律师，我们等一下去要证。雪琪，你怎么不早点告诉我呢？我已经派人去要账了。你喊谁去了？就一个员工。赶紧把他喊回来，要出了危险怎么办呢？我已经调查清楚了，那家玉南公司和地下势力有勾结，证据都给了警方了，就等着警方行动了。我现在就去找他啊。这公司的保镖不行啊，太弱了。张总，公司分房那件事、啊。好了好了，只要你把我伺候舒服了，我就给你一套房。胆子还真够肥的，大下午就在公司干这种事儿。张总在吗？妈的，瞧什么瞧？老子现在正在办正事呢，等一下再进来。张总在不在啊？妈的，瞧你大爷呀！嗯。妈的，叫你大爷呀！嗯，张总，开门吧，张总。妈的，一个臭保安竟然坏了我的好事儿！你叫什么名字？你被开除了？愣着干什么？滚啊！我是锦盛集团派来要债的。要债？要你妈呀！坏了老子的好事儿，还敢来要债？小心大义我，我派人砍了你！张总，你别动不动就砍人呐！你胆子未免也太大了吧！哼，小子，你以为老子是在跟你开玩笑是吧？啊！识相的，赶快给我滚！张总，欠债还钱那是天经地义，想让我滚，你还没这个资格。小子，敢这样跟老子说话，老子张总，我不想跟你废话了。今天这笔钱，你必须给我还了。我不想跟你废话了。今天这笔钱，你必须给我还了。小子，你是狗眼瞎了，还是脑袋被门给挤了？啊，看不出来老子是在道上混的吧？赶快给我滚！我不管你是在哪条道上混的，今天这五百万，你是打算不还了？小子，我看你是不见棺材不落泪呀、啊！啊！信不信老子我现在就弄死你！啊啊啊啊啊啊
我刚才不是说了吗？我是景盛集团派过来要账的。那我不买吧？你到底打算什么时候买？那我不买吧？你到底打算什么时候买？你们这是废物！我怕是要你们干什么？现在还来？对不起，强哥，我们来晚了，还愣着干什么？给我出来这次头！你们这群废物，快站起来啊！张总，您这是要去哪儿啊？饶命！饶命！你放心，景盛国际的五百万我肯定还上，只要你放我走。那你还不快去给我准备钱？好、啊、吗？这样吧，您在这等等，我去财务那清点一下结束。来，补出十五分钟，这五百万现金一定给你送过来。补出十五分钟，这五百万现金一定给你送过来。我警告你，千万别跟我耍什么花样，否则。我一定会让你后悔的。不敢，不敢。他现在就在这儿。哎，好好好好好好。我已经通知宝哥了，他马上就到。鼎盛国际这小子死定了，想从我张望手中拿钱，做梦！敢惹您？小子活得不耐烦了，在这个道上啊，谁不知道您和黑龙会老大的关系好？阵仗这么大，完了完了，这下叶凡有麻烦了。阵仗这么大，完了完了，这下叶凡有麻烦了。啊、哎呀，宝哥、哎，您来了！<笑>你少他妈给我惹的事儿够多了，以后少他妈给我惹事儿、哎。是是是是，一定一定。宝哥，今天您可得为我做主啊！你说有人在玉南公司闹事儿，那他们人在哪儿呢？就在我办公室了。跟我走。是。走。豹哥，就是他，就是这小子。张总，不关关系准备钱，还跑去叫帮手了。张总。不乖乖去准备钱，还跑去叫帮手了？嘿，小子还这么狂啊？知道我身边这位是谁吗？哎，当然知道，老朋友了。哎哎，这是，豹哥，你快起来呀！叫人砍了他呀！喊、啊、你妈呀！啊、对不起，燕哥，对不起，燕哥。他是你小弟啊？哎，是。让我可不说，这事儿交给我，<笑>快他妈把欠的钱打进锦盛国际的账户上。好好好好好好。哎，豹哥，钱已经打过去了。你他妈跟我说呢？哎呀，哎呀，叶哥，叶哥，哎呀，叶哥，我知道错了，你俩人不去抢人光，就饶了我吧。叶哥，叶哥，哎呀，叶哥，我知道错了，你俩人不去抢人光，就饶了我吧。孙大刘四，把张望的右手食指给我断了！是，哎呀，宝宝哥，宝哥，我知道错了，宝哥，别饶了我吧，宝哥，宝哥，我以后再也不敢了，我这不是故意的。你不是故意的，叶先生也是你能惹的。今天不给你点教训，你他妈就不知道做人是怎么个道理，还愣着干什么？快动手！哎，宝哥，饶命啊，宝哥！不要，不要！啊好了，这也没我什么事儿了。放开，放开我呀！我可是锦盛集团的市场总监。叶
凡，蓝总，你怎么过来了？我是来找你的，你没事吧？没事啊。没事就好，吓死我了！放开！哎，放开他！你他妈算什么东西？敢命令老子？老子可是玉南公司的人，老子可是玉南公司的人，信不信老子抽死你？蓝总监，你没事吧？我没事，你还会这一招呢？哦，对了，钱我已经要回来了，已经打进公司名下的账户了，咱们可以走了。你怎么要回来的？我怎么要回来的？不告诉你。叶凡，这一次你立了大功，之前答应你的三个点十五万已经打到你卡上了，怎么样？满意了吧？哎，好。停车。师妹怎么在这儿？你怎么了？你先回公司，我晚点回去。哎，叶凡。你先回公司，我晚点回去。哎，叶凡，走，坐着吧，快，钱给我拿出来，快点。快才一千多块钱，我白养活了你这么大。妈，我就这么多了，这还是上个月刚发的工资。再给我弄三万块钱，过几天给我拿过来。我哪有那么多钱？我告诉你。不管你是去借还是去卖，啊，反正到时候你把钱给我拿出来，听见没有？妈，你把我杀了，我也没有那么多钱，而且妈的，还需要药费呢。老子就不信没有钱。哎哎、我妈的救命钱不能拿走。啊！哈哈哈哈哈！师妹，你没事吧？师妹，你没事吧？师哥，你怎么在这儿？啊，你也被师傅赶下山了？他是谁啊？哦，差点就穿帮了。啊、哦，爸，您没事吧？女儿这就带您去医院啊！你要是出事了，我也不活了。他是你爸？嗯。那他为什么打你啊？都怪我没用，没有钱供他吃喝嫖赌，他就打我。四哥，我害怕。你能别装了吗？我还能不知道你一拳打倒南山壮士，你会害怕？<笑>走吧。你能别装了吗？我还能不知道你一拳打倒南山壮士，你会害怕？<笑>走吧。师哥，你下手也太重了点儿。我也不知道他是你爸呀。你们谁是病人的家属？我是，我爸他怎么样了？没什么大碍，只是腰部受创，现在已经缝合好了。手术费加住院费总共一万块，还没交，你快去把钱交了。医生，我能不能先交五千呀？我身上真没有那么多钱。不行。最少交一万，住院费可不能拖。那那就治一半吧。我想了想，其实治一半也还行，不过一定得治上半身，他得会说话才管用。医生，我决定了，就治他上半身。我想了想，其实治一半也还行，不过一定得治上半身，他得会说话才管用。医生，我决定了，就治他上半身。你胡言乱语！这钱我来交，我妹妹脑子不太好，你别在意。要不要我给你挂一个精神科？嗯，不用不用，我领回家关起来就行。还好刚拿到十五万的提成，不然还真没钱。师哥，原来你这么有钱呀！不像我被师傅赶下山五年，兢兢业业工作，到现在还是个穷光蛋。你又想干什么呀，师哥？你买了我吧。啊
师哥，你买了我吧？师哥，我一直以为我妈十年前就病死了，直到我下山才发现，是被苏大强一直藏起来，所以我才一直受他控制。这样一来，他就会为了控制我而让我妈妈活着。你想让我怎么做？陪我演一场戏。戏，你这傻子，你你还敢打我？啊，他不是故意的吧、啊？跟自己女儿动手动脚，你有没有父亲的样？她是我闺女，我还怎么打就怎么打，关你屁事儿！你赶紧把医药费给我付啊！爸，医药费叶先生已经付过了。他打了我，光付医药费就行了，给我精神损失费。爸，你不能这样！滚开！爸，你不能这样！滚开！你是苏柔儿的父亲吗？我跟你商量的，我会给你一笔钱，然后你跟苏柔儿断绝父女关系，再也不能找他要钱。哼，你个破保安，你又能拿出了多少钱？你报个数吧，二十万，一个票都不能少。如果你拿出二十万给我，我这个女儿都送给你了，随便你搞。哼，再说了，我这个女儿可是个厨，二十万不贵。爸，行，我现在就去银行取钱。我告诉你，<笑>你得说话算数，拿了钱，你跟苏柔儿就没有任何关系。<笑>好，好，好，好，好，只要你给我二十万，我这闺女送给你，保证不反悔。啊！我说话算数，快快去吧，去吧你的钱，她就是你的女人了，快带走吧！啊，随便你怎么玩。爸，你把我卖了，我不怪你，但是你要拿这笔钱好好给妈妈治病。这是我挣的钱，我凭什么给那个老太婆？不是。非常好，女儿上钩了。接下来我们该怎么做？走。我们就在这儿等着他。那老家伙得了钱，要从我这儿捞不到油水。一定会去解决我妈的，到时候我们再跟上去。好，我帮你。哎，哦，蓉儿，你干嘛呀？师兄，你都买了我了，那我就是你的人了。你想怎么玩？师兄，你都买了我了，那我就是你的人了。你想怎么玩？蓉儿，你别闹了。师兄，我不会的。既然你买了我，哎，蓉儿，我可不好意思动静。抓小偷啊！快来人啊！你谁偷？我就是。就没见过这样的人，连书架架都偷，这是到死也改不了吃屎的习惯。快追吧！把医院门给我看好了。是。
你就是叶凡吧？跟哥儿几个走一趟吧，我们老板想见你。你就是叶凡吧？跟哥儿几个走一趟吧，我们老板想见你。你老板算什么？也好意思让我去见你？我看你是敬酒不吃吃罚酒。兄弟们，给这小子上一课！是。都他妈给我滚开！刚问我的事儿，送你们去喝洋葱酒。哟。这儿还有个小美人呢，小美人，你跟这个废物小子在一起有什么好的？一会儿有人伤了你这漂亮的小脸蛋儿，可就不好了啊！不如跟哥哥玩玩。你这个怂货，连个女人都不如。小美人，他抛弃你。跟着这个我投入到我的怀抱中来吧，好不好啊？跟着这个我投入到我的怀抱中来吧，好不好啊？好啊！哎哎哎！啊！哎！兄弟，给我杀！杀死他们！杀！啊！啊！别浪费时间了，走吧。老板，他们跑了。废物，这点事儿干不好。废物，都他妈一群废物！一群人连个保安都抓不住，我要你们有什么用？有脾气，平时一副铁铁不行的样子。后来我还不是抱一个小白脸？把你摁在床上，我看你还能不能去跑？纸纸呢？纸呢？我的纸呢？天，我要把你摁在床上，我看你还能不能去跑？纸呢？我的纸呢？<笑>你临死都惦记着的那个贱女儿，今天我把她给卖了，足足卖了二十万呢、啊！<笑>我你两个都是一样的下贱，就应该落在这样的下场。<笑>这些钱给我花一阵子吧，我要是花完了。我继续问你那个贱女儿去要，就算你现在病重了，还继续医药费，到时候她还会乖乖的给我拿钱。<笑>到现在她都不知道，你是我杀了她。<笑>你活着的时候我都不害怕，我还会怕死了的你。<笑>哈哈哈哈哈！你活着的时候我都不害怕，我还会怕死了的你！哈哈哈哈哈哈！苏大强，你要为你的罪孽与我赎罪。师兄，找到苏大强了吗？找到了。太好了，就不应该便宜的家伙。等我找到我妈，我一定亲手废了他。对了，有我妈的线索吗？我该怎么告诉师妹，她一直寻找她，是为了亲妈杀死的？师兄，呃，还没有。不过你放心，我一定会把你找到你母亲的。还没有。不过你放心，我一定会把你找到你母亲的。你还是带我去找苏大强吧。我感觉不对劲，无论威逼还是利诱，我等下去了。哎，师妹，你相信我吗？你相信的话，这件事就交给我。嗯，我自然是相信师兄的。嗯、苏大强，有人状告你杀妻抛尸，跟我们走一趟。你也在锦盛集团上班？还是个保安、哦、啊！谢谢他妈，说来就话长了。
看来师哥混的还不如我呢。师哥，我会养你的。哦、这小妮在想什么呢？以后在公司，我罩着你。嗯、师哥，我会养你的。哦、这小妮子又想什么呢？以后在公司，我罩着你。那不是营销部的杨经理吗？杨经理好帅呀、啊！蓉儿，这花送你的，喜欢吗？杨威，以后在公司不要叫我蓉儿，免得让人误会。蓉儿，我知道你不喜欢我，但我总有追求你的权利啊。这花是送给你的，还请你务必收起来。杨经理，你的好意我心领了。但是我已经有喜欢的人了，不可以说别人的话。有喜欢的人是谁呀、啊？这公司里面还有比我更优秀的男人。有喜欢的人是谁呀、啊？这公司里面还有比我更优秀的男人。你说你一个外人管那么多事干嘛？蓉儿都说了她不喜欢你，还请您呢，就不要再纠缠她。你一个保安，你敢管我的事儿？不知道我是谁吗？我告诉你，我杨威看上的女人还没有搞不定你。不好意思啊，柔儿呢是我的女朋友，所以还请你不要骚扰她。陆总，陆总好，好热闹。哎，陆总。这个保安不好好站着，在这闹事儿。不是这样的，陆总，他是我男朋友，因为杨经理一直纠缠我，他要跟他起冲突了，不是故意闹事，你别猜出他。不是这样的，陆总，他是我男朋友，因为杨经理一直纠缠我，他要跟他起冲突了，不是故意闹事，你别猜出他。完了，师兄一定是千辛万苦才找到这个保安的工作的。他是因为我丢了工作，我不会很愧疚的。他是你男朋友。对，他是我男朋友。他是你女朋友。反正你来讨厌我，应该不会因为这种事生气吧？是又怎么样？不是又怎么样？不是你谁啊你？什么口气？怎么跟陆总说话？去去去，站你哪去？你去！不是你谁啊你？什么口气？怎么跟陆总说话？去去，站你哪去？你去！平常你纠缠我是不愿意搭理你，但是你不能对我是，不能对我男朋友动手。我去！苏兰在平常看着柔柔弱弱的，怎么动起手来这么猛啊？这算是为爱冲锋吧？你个小贱人，你敢打我，我弄死你！敢动手就给我滚出锦绣集团！陆总，是这个小贱人先动手的呀。杨经理，既然苏柔儿已经有男朋友了，那你为什么还要纠缠她？这件事情是你有错在先。你回去写份反省报告给我，陆总，这这，我冤枉，我不知道啊。这是命，是。你们两个，十分钟之后到我办公室找我。你们两个，十分钟之后到我办公室找我。小婉，你给我等着。叶凡，你是不是该跟我解释一下了？叶凡，你挺有本事啊，找到这么一个漂亮乖巧的女朋友。<笑>老婆，你吃醋了？第一，我不是你老婆；第二，我没有吃醋；第三，原则性问题。虽然我们还是名义上的夫妻，但你现在身上挂着的是我陆雪清丈夫的名头。这样的行为算作毁约。行了
，你没必要那么生气。苏柔儿她就是我妹妹，出了点事儿，帮她解围嘛。我可以向你慢慢解释。不必。你生气了？我没有生气。别装了，就是生气了。我没有生气。从明天开始，做我的贴身保镖。什么？我说，从明天开始做我的贴身保镖，全天跟着我一起工作，你有意见吗？做你的贴身保镖嘛，也不是不行。不过呢，我有几个条件。什么要求？说来听听。什么要求？说来听听。第一，你呢不能干涉我的自由；第二，不能让我做一些特别离谱的事情。没问题。不过我也希望你能对我绝对尊重。别忘了，我们现在还是名义上的夫妻，别在外面跟什么不三不四的女人交往，包括你那个什么妹妹。陆总啊，你果然还是吃醋了。我没有吃醋，别自作多情了。你出去吧。那我走了。<笑>哎、这个男人不会在外面跟我沾花惹草吧？哎，算了算了，我又不喜欢他，我管他干什么。陆总，就直接问你正事吧。告诉我实话，叶凡真的是你男朋友？就直接问你正事吧。告诉我实话，叶凡真的是你男朋友？嗯，他是我男朋友。叶凡已经跟我说了，你只是他的妹妹。他竟然跟你说这样的话，陆总。你跟我哥哥到底是什么关系？这不是你能问的，出去工作吧。看来师哥和陆总关系匪浅啊，陆总。陆总，就算现在我只是他妹妹，但是他早晚会成为我男朋友的。你，你喜欢他？嗯，很喜欢，在我心里就没有比他更完美的男人了。苏助理，虽然我不想打击你。但是还是要告诉你实话，叶凡是我的老公。什么？什么？我怎么像是宣誓主权一样？你怎么这样看着我呀，师哥？你不找小时候遇到的小仙女了？你叫什么名字啊？你没有家吗？我带你回家好不好？放开小哥哥，放开他！我要带他回家。啊、我叫叶凡。你突然问这个干嘛呀？陆总说你是她丈夫。你突然问这个干嘛呀？陆总说你是她丈夫。这个说来话长了，一时半会儿也给你解释不清楚。师兄，你答应过我的，你如果放弃寻找小仙女了，你会优先考虑我的。果然是个勾三搭四、不检点的男人。嗯，公司明文规定，不允许员工在办公室谈恋爱。苏助理，我好心提醒你，这个男人就是个骗子，你可小心点，别被他给骗了。是吗？可是我觉得他是世界上最好的人了。是吗？可是我觉得他是世界上最好的人了。好言难全，该死的鬼！被骗也是活该。师哥，你得罪蓝总监了？我不知道呀。自从我一进公司，他就一直对我冷嘲热讽。嗯，自求多福吧。蓝总监是出了名的灭绝师太，折磨人的招数多着呢。什么？你要让他当你的贴身保镖？
。雪琪，你糊涂啊！季秋，这件事情我自有考量，你不用担心。行吧。哎，你有什么烦心事啊？还不是我爸妈催婚吗？还有那个郑通，天天黏着我。还不是我爸妈催婚吗？还有那个郑通，天天黏着我。又是郑通那个家伙，伯父伯母还没死心啊，还想让你嫁给他？嗯，我爸妈一直想扒上黑龙会，这郑通呢，又是黑龙会的二当家，他们怎么能放过这个女婿呢？哎，我现在啊，都已经能想象到我婚后的悲惨生活了。季秋。不如这次你主动出击，带一个男朋友回去，让那个郑通死心。又找演员呢？咱们上次都已经失败一次了，郑通又不是傻子，万一被他发现了，这个演员可是很危险的。找一个厉害点的演员，不就完了？厉害点？你他妈算什么？敢命令老子？老子可是一南公司的人，信不信老子出去？在。我觉得叶凡就不错。哎，我觉得叶凡就不错。你说叶凡？不不不不，他不行的，他可是你丈夫，我再怎么也不能抢你男朋友。我和他只是假夫妻，我觉得可以。可是我刚刚还骂他。我帮你。你让我给这个母暴龙当男朋友？当我男朋友还委屈你了是不是？你是假的。也对，反正咱们俩的夫妻也是假的，多一个女朋友吧，也不是不行。走吧，女朋友。走吧，女朋友。我警告你啊，今天晚上少说话，一切听我指挥。放心吧，我叶凡向来都听女朋友的。混蛋叶凡，叶凡，陆总今天把你安排给了我，你就是我的人了。听话一点，听见没？什么叫你的人？搞得我好像跟你有意思。放心吧啊，给你钱的。给多少？给多少？一百万，那这事儿啊就简单了。不过你说这世上男人这么多，为什么非要选我呢？你不会真看上我了吧？老娘能看上你，我恨不得现在就把你劈给你爸了。好吧，我警告你啊，你要是敢给我眼砸了，你就完了。季秋，你终于来了。他是谁？我男朋友。胡闹！谁允许你把这种不三不四的人带到我们面前的？季秋，你看你把你爸气的，还不赶紧给你爸和金老爷道歉？你看你还愣着干什么呀？赶快跟我爸我妈打招呼呀！你看你还愣着干什么呀？赶快跟我爸我妈打招呼呀！啊，呃，伯父伯母好，我叫叶凡，是季秋的男朋友。你，谁是你伯父？季秋，别开玩笑了，我怎么不知道你交了男朋友？怎么，我交男朋友还要向郑二爷报备啊？难不成郑二爷还兼职做红娘呀？你。
郑二爷，这人一定是小女请来的演员。我家七秋可是一直把您放在心上的。是啊，郑二爷，今天呀、啊，可是商量您和季秋结婚的好日子，可不要让一些不三不四的人坏你心情。七秋，你找人假扮你男朋友，也找一个像你的，他也配。喂，小子，我都没见过你。你一定不是我们上流社会的人吧？我和季秋的关系用不着欺骗任何人。我和季秋的关系用不着欺骗任何人。这儿没你说话的话，给我滚出去！我不信季秋会放弃我这个黑龙会二当家的，选择你这个废物。总知道瞒不过他们。你要干什么？只能牺牲我一下，这些人才会相信。你们蓝家就是这么对待我们黑龙会的，是吧？看来你们蓝家和我们黑龙会的合作也没有继续的必要。看来你们蓝家和我们黑龙会的合作。也没有继续的必要。蓝季秋，你眼里还有没有你的父亲？当然有了吧，不过现在我要你只有我男朋友。<笑>叶先生，季秋的性子烈得很呀、啊，你能将他哄到手，我真是不服不行呀、啊。郑二爷说笑了，男女之间的关系。用狗去形容，未免也太吓人了。嗯、<笑>叶先生，看您的气度，一定也身居高位的。不知您何处高就？我是锦盛集团陆总的贴身保镖。保镖？不过我还有第二个身份。什么身份？我是地下组织黑龙会的干部。<笑>我是地下组织黑龙会的干部。<笑>真服了这个老六，编什么谎，偏偏说自己是黑龙会的。难道他不知道挣脱是黑龙会二当家的吗？<笑>黑龙会的干部，我可是黑龙会的二当家，我怎么没有见过？那是因为你啊。孤陋寡闻了，<笑>小子，我看你不过是黑龙会的一个小跟班儿吧？耍黑龙会的，耍到你没有头上，今天就让你见识什么叫尊卑。这三脚猫的功夫，也配在本尊面前卖弄？小子，你放开我！你，我可是你的二当家，一个分不清身份地位的臭货！快放开郑二爷！季秋，你怎么能找这种品性不端的男朋友？妈，我宁愿嫁给叶凡，我也不会跟这个郑通在一起。你，季秋，你，啊啊！蓝剑秋，你今天说出这样的话，我保证你会后悔的。就等着我黑龙会来报复吧！你给我等着！不孝女，小丽安，你个不孝女！妈，你满意了吧？咱家早晚会回到你的手里。剑秋，你今天也太过分了。你能气死我呀！我还去郑家
给郑二爷道歉，不然的话你就不要回来了。到了，下去吧。啊，那个，你父母不会为难你吧？不会啊，他们毕竟是我父母啊。好，知道了。一凡，今天谢谢你啊，你人确实挺好的。什么意思啊？哎，叶凡，你回来了。我好，蓝姬秋要出事。我带你去。哈哈哈哈哈！哟，谭继秋，给脸不要的东西，绝了本二爷的面子，这不是乖乖送上门伺候本二爷？郑通，我答应你嫁给你，你就不能对付兰家了？哈哈哈哈哈！可以，可惜本二爷不想娶你，一个送上门的贱货，也配提条件？哈哈哈哈哈！你混蛋！韩继秋，就这点本事！郑通，你想怎么对我都行，求你放过我爸妈！哟，韩继秋，求我！哈哈哈哈哈！你韩继秋也要求我？你不是说死都不会嫁给我？韩继秋，你的骨气呢？啊！哈哈哈哈哈哈！嗯。怎么回事？蓝地球，等会儿本二爷再来宠幸你啊！谁他妈占了我们郑家？好啊，是你啊，小子，我没去找你。你倒自己找吧，这你他妈占了我们郑家是吧？孙子，是你爷爷我。哎呦，看到娘了，来来来，里边请。蓝继秋在哪？哼，蓝继秋那姑娘已经被老子睡，怎样？她已经是老子的人。你，找死！大当家，这小子不仅冒充黑龙会的人，现在连我都敢打。大当家的，弄死他！要不然，我们黑龙会的威名何在？大当家的，你个混账东西！你狗眼不识泰山，这位是黑龙会新任的主人，你算什么东西？你敢污蔑这位大人？你已经被逐出黑龙会了，现在黑龙会正式向你们郑家发出封杀令。大当家，大当家，别！叶先生，哎，不不不，叶大爷，这小的永远不识泰山，求求你饶我一次吧！蓝小姐，我可没碰啊！你那女人给我三百个胆子，我都不敢碰啊！叶凡，叶凡，我还以为不会有人来救我了。我本来都做好死的准备了，我没想到你会来救我。啊<咳><咳>！<咳>需要暖床吗？我呢，很乐意享劳。你把金秋送回去了？嗯。哎，不是，你怎么知道啊？谁又招惹他了？真是的！混蛋叶凡！呀！呀！呀！该死的叶凡！该死的黑子！真以为我郑通背后没人了吗？去，顾大少爷报信儿！去，顾大少爷报信儿！这双龙玄奇，一个叫叶凡的男人，有私情。是，<笑>叶凡，就算是黑龙会，在顾大少爷面前也得低头。<笑>抢我的女人就算了。
，像孤单少爷的女人，这就是你自己。黑龙会真是落魄，竟然认了这么一个来历不明的小子为主。看来吞并黑龙会的日子也到了。顾少爷，需要我帮您去处理掉吗？<笑>不用，林氏那对蠢模子也是时候派上用场了。陆雪琪。你背着我找男人，那可是真的不乖。不是，你到底把我当你秘书，还是当你保镖了？你也只能干这种事。也行，只要你给我按时发工资，让我干什么都行。你跟黑龙会到底什么关系？什么什么关系？没什么关系，能有什么关系？那你昨天晚上，你昨晚去郑家了？没有啊。陆总，你母亲跟弟弟来了。陆雪琪，你这公司管理太混乱了。陆雪琪，你这公司管理太混乱了。我这当妈的想来女儿公司看看，竟然有人拦着。就是，一群狗眼看人低的东西，这种人就他妈应该开除。你这个废物，哎，你有什么资格站在这儿？这林家母子的来意，估计是让雪琪离开叶凡了。反正他们本来就没有感情基础，又不被家族看好。那这么说的话，我还有机会。他再怎么了，你要没事可以滚出去。建成，正好今天这个事儿跟这个废物也有关系。他再这么好，你们到底要干什么？雪琪，顾少回来了，托我呀，专门给你带了这个。雪琪，顾少回来了。托我呀，专门给你带了这个，这可是顾家给顾少奶奶祖传的传家宝，价值连城。顾少对你一片真心，你可不要辜负他。像这种垃圾废物，该扔就得扔，你要舍不得，我帮你。就这种垃圾，也可以拿出来显摆。啊、这这个手镯可值不少钱呢。你的命都赔不起！你小子，竟敢得罪顾家，我姐也护不了你。你们睁大狗眼看清楚了，这个镯子就是用塑料合成的一个假东西，这就是你们所谓顾家口中的传家宝。他们眼睛未免也太瞎了点。这真是假的！叶凡，你别想给顾少泼脏水。哼，告诉你，顾少。是你一辈子都仰望不到的大人物，哼，还有什么好谈的？现在就拉你去给顾少爷赔罪。林志成，你要干什么？志成，别冲动。妈，这家伙砸了顾家的宝贝，会连累我们的。顾少深明大义，他不会冤枉我们的。实话告诉你，顾少已经知道你身边有叶凡这个废物的存在，劝你一天之内解决掉他，否则。顾少亲自动手，顾少的手段你应该很清楚。没事，别忘了，我可是你的保镖。这是两百万，你主动离开雪琪，这张卡够顾半辈子衣食无忧的。二百万，这可不够我花。雪琪，你看到了吧？这就是见钱眼开的货色，哪里比得上顾少？这就是见钱眼开的货色，哪里比得上不少？说吧，你要多少？怎么着，都得两千万吧？狮子大开口，没钱啊？你早说啊，浪费我时间
，你想死吗你？我答应了。妈，你疯了，那可挣两千万啊！等你姐嫁进顾家，那不过是个小数目，两千万，给你。这，真是给我的？没错。雪琪，你看见他看上的是你的钱，我们家和顾家联姻，志在必得。收手心，准备嫁人吧。叶凡，你真的要为了两千万把我卖掉？你人还怪好的，谢谢你啊啊！你滚！你妈真挺大方的，两千万啊，说给就给了。这样吧，咱俩一人一半，就当做。是他给咱们的新婚礼物了啊！你什么意思？废物！我让你拿钱，我是让你从雪琪这边滚开。我刚才问你，这钱是不是给我的？又没答应你要离开雪琪啊。既然你要把钱给我，那我就勉为其难的收下吧。你你你你你，陆雪琪，顾少是不会放任你身边有任何男人的。我告诉你，我今天来的目的就是给你传个话。顾少，明天晚上请客，你要是不去，后果自负。谁爱去你们谁去，反正我是没有答应。由不得你，就是说，你眼睁睁的看着你爸的影子集团毁在你手上。这是我们的事情，好像跟你们没有关系。这是我们的事情，好像跟你们没有关系，就不留而为。你太过分了。自诩是上流人物，这么快说话就不算数了，难怪要靠卖女儿安全富贵。你你说他的，你这个小瘪三，你敢骂我妈？有本事单挑啊！我告诉你啊，我可练过拳击。哎，老快了，你现在赶紧滚蛋！你啊，还没那个资格。哎，你不是怕了吧？哎，你要是怕了呀，你就跪下给我叫声爷，然后磕三个响头，我就给你留个全尸。哎呀，还一副装作冷酷的样子。青溪，你早就怕了吧？来呀，来呀，小瘪三，他真的练过。没事，你老动我呀，强着呢。小瘪三，你还敢在我面前逞强？我告诉你啊，少爷全看不清，等会把你打趴下。少爷全看不清，等会把你打趴下。呀脸，这太邪乎了！你敢打我儿子？谁让他自己那么欠揍？你是我女儿包养的废物！你惹了我不说，还打了我儿子！你找死！保安，给我过来，打死这个畜生！你想干什么？李女士，我劝你嘴巴给我放干净点。我杀了你这个畜生！看来我太久没回人间，脾气变温和，连你这样的蝼蚁。也可以在我面前叫嚣,嚣，带着你的废物儿子，赶紧给我滚！不好意思啊，实在没人。你们是自己滚，还是让我帮你一把？你们是自己滚，还是让我帮你一把？走，儿子！王八蛋，我要弄死他！妈，你快打电话叫人！不能弄死了！你管家，让我找两个杀手，给我弄死一个人。叶凡，你以后还是别动手了，要是招惹了麻烦，还得我给你收拾烂摊子。陆总，我这不叫惹事，是他们先惹我的。如果不把他们教训一顿，我心里会很不爽。难道你就不想教训他们一顿？你干什么，叶凡？这是什么？别说话，跟我来。可是，别担心，一切由我。啊、别担心，一切由我、啊。外面的小崽子们，赶紧给爷爷出来！再不出来的话，可就不礼貌了。叶凡吗？叶凡不会有什么事吧？哎呦，还真是你小子呀！心都胆子呀！
知道我们几个来的，还有胆子在这儿，还不赶快跑？我为什么要跑，小子？你也不知道你是真傻还是假傻，你找死啊！是林娟派你们来的，死到临头了还敢用这种语气跟我说话？别废话了，赶紧动手！林夫人还在等着我们的回应呢。你找死！人呢？哎、呃、呀！小子，看来你是真傻呀！小子，看来你是真傻呀，还自投罗网，上来！<笑><笑><笑>我问你几个问题，你实话实说，不然我就杀了你！我、啊、你说我多么大？林娟就派了你们五个人来这，对，就就就我们五个。他的目标只有我一个人，没有陆雪琪。对，林林夫人说了，只只杀一个人，而且对一处不管，不让对陆雪琪容貌动手。问题我问完了，你现在给林娟打个电话。呃，不打不打，打电话。好好好，不打不打，求求您饶我一命，我也是不明行事。我根本也也不敢冒犯你，我根本也也不敢冒犯你。事情办得怎么样了？事情自然是没有办法，你派来的五个人已经全部被我解决了。怎么回事？废话不要再多说了，我这个人很公平。你要是再敢派人来杀我，那我就杀了你儿子。动我儿子，我让你不得好死！那你一定会死的比我早的。苏柔，帮我来陆家处理几具尸体。林夫人，怎么了？快走去！我对付不了你，人对付得了你？叶凡，是你吗？陆总，你说，要是真有什么危险，你蹲下来有什么用呢？混蛋！师兄，哎，师妹，你来了。你惹麻烦了？要我帮你解决吗？我自己来就行。你在干什么？没什么，这么晚了，你早点去休息吧。没有，我只是问问你没事吧。哦，你在关心我呀？哦，你在关心我呀？美的你，师妹，你现在处理尸体的速度可是越来越快了，哎。有你当年师哥我的风范啊！师哥，我妈没了，你都知道了。那个混蛋在哪？我要去杀了他！柔儿，柔儿，他现在已经在牢里了，只有这样，才是对他最大的惩罚了。说你，让他死，太便宜了，让他生不如死。他死太便宜了，他生不如死。柔儿，柔儿，你放心，你妈的事交给我，还有苏大强，我一定会让他付出代价。他毕竟是你爸，如果真杀了他，你也会不开心的，对吧？师兄，没事了。
雪琴，你喜欢叶凡吗？我怎么会喜欢他呢？我收留他，只是因为他叫叶凡，只是沾了我叶凡哥哥的光罢了。你你喜欢他？嗯，我已经做好打算了。如果你喜欢他的话，我绝对不会跟你抢。不过既然你们彼此之间没有感情，那我就要努力一把。没有感情？他是这么跟你说的？你说什么？哦，没事。你出去吧，我要工作了。好。只是因为我昨夜反应。叶凡，从今天开始，做回你的保安工作，不需要再跟着我了。不必了，我接了锦盛集团的十个任务，已经完成了九个，还差一个。等我帮你找到你的叶凡哥哥。咱们俩之间一笔勾销。我以为你会改变，没想到你还是口出狂言、狂妄自大。叶方先生也是你能冒充的吗？你为何屡教不改？算了，我不想跟你多理解释。等那个接待员回来，我就全明白了。还有，今天我是来辞职的。还有，今天我是来辞职的。晚上我就会答应你。你本来也没有资格进入锦盛集团，要不是我，你连辞职的机会都没有。混蛋叶凡，说走就走，当我锦盛集团是什么呀？啊？叶、啊、枫先生，是你啊？我呀，都找了你三天了，原来你都进入公司了。老板怎么跟我说呢？我已经辞职了。啊？这怎么会呀、啊？陆总可是很欺负你的。那你就回去问一下。哎哎哎！叶先生，我。雪琴，许文威，你找到叶芳了？我，等会儿等会儿，雪琴，你怎么把叶凡给开除了呢？是他自己辞职。再说，他本来就没有资格进入锦盛集团，还请蓝总监不要有气有失。好的，陆总。陆总，你怎么把叶芳先生也开除了呀？叶芳，他并没有来公司。怎么可能？我刚刚在楼下碰见叶芳先生了，他说他辞职了，剩下的让我来问您。难不成？这不可能！他傻了五年，我养了他五年，他怎么会有这么大本事？怪不得那天他能轻易的指使动黑龙会的当家呢。你确定在楼下看到的是接到十个任务的叶芳先生？对啊，陆总，我不会看错的。我去找他。哎，雪琪，我去找他。哎，雪琪，这么晚了，这丫头还没回来吗？算了，我再保护你一次吧。雪琪，雪，这道符足以帮你抵挡一次生死危难。等我帮你找到。你要找的叶凡，本尊呢，也就不欠你了。真是个没眼光的傻丫头。小哥哥，放开他！我要带他回家。啊！我叫叶凡。我叫叶凡，陆雪琪，原来你就是我找了十年的女孩，近在咫尺，却后不相识，真是。喂，雪琪，我就是你要找的叶凡，这十年间我也一直在找你。
，怎么不说话呀？喂，雪琪，你怎么不说话呀？叶凡，陆总失踪了，他连手机都没有带。你失踪了，在哪失踪的？失踪多久了？有没有什么怀疑的对象？他下午说去找你了，然后就联系不上了，距离现在大概五个小时左右了。我猜是顾家的人干的，顾家的人下午刚刚来过。我知道了。你，雪欣，我就是你要找的叶凡，这十年间我也一直在找你。雪琪，你终于找到你要找的叶凡了。为师妹，立刻调动所有势力，我要用最快的速度查清楚顾家的所有信息。以及雪琪的下落。是。雪琪啊，你身上的毒只能靠男人来治，你找我求我，我就帮你，怎么样？你做梦，我死都不会让你碰我的。我知道。你在等叶凡那个小子，他身手不错，可惜了，这次遇到的是我顾子豪。雪琪啊，我也在，这里已经被我布下了天罗地网，我要让你亲眼看着我把他大卸八块。你不能这么做，我可以。顾子豪，我求你放过他。雪琪，这是你第一次去，可是我很不爽。你越是在乎那个小子，我就越是留不住。你越是在乎那个小子，我就越是留不住。我顾子豪看上你，那必须得是你的，这可不一定。你比我想象中来的要慢很多呀、啊。叶凡，你快走！张雪琪，你快走啊！我给你个机会。你张嘴求我，我就给他留条全尸走。我求你，我求求你！<笑>哎，你看到没？你这样的窝囊废啊，连自己的女人都护不住，是吗？<笑>你敢打我，我可是顾家大少。叶凡，你快走！顾家你惹不了他，他们家有一位修炼者，你快走啊！区区凡人也敢惹我们顾家？不知死活，明老，明老何在？明老，明老，怎么会这样的？你是在找他吗？明老，你把明老怎么了？就他这样的垃圾，也配揽本尊？本尊命令。顾家一个不留，小人接令。明老，你要干什么？你可是我们顾家的名誉长老，谁让你们顾家招惹了不该招惹的大人物？自己想死，别带着我。慢着，我要让他最后一个死，让他亲眼看见顾家是怎么死去的。是，谢谢。雪琪，你没事吧？叶凡，帮我。雪琪，你就是本尊的夫人。